com exceção do incesto, qual outra prática da Idade Média a gente podia voltar a praticar hoje em dia? Voltar a praticar? Queimar todo mundo na fogueira. Inclusive eu ia embora agora, mas eu fiquei sabendo que vocês vão queimar a Joana Dark, é isso, né? É, eu acho que sim, é. eu tô, tô esperando que sim. Estamos aqui no Medieval São Paulo, que é um evento do quê? E onde será? Ela usa seus dois neurônios para raciocinar. Eu tô aqui vestido de guerreiro, a minha espada de guerreiro, e a gente vai sair por aí, entrevistando a galera. As minhas botas, olha só como elas são. 25 de março aí, ó. Perfeita. Eu nasci com poderes arcanos, que meus pais não entendiam. Então um grande mago chegou à porta da minha choupana e falou, este rapaz deve ser iniciado nas artes da magia. Os meus pais não me entendiam também, mas o meu era TDAH. Com exceção do incesto, qual outra prática bacana poderia voltar para os dias de hoje? Os góticos, se a gente pegar se a gente pegar aqueles corpinhos frios e colocar uma banheira quente, a gente pode escrever livros sobre isso, sabe? Você já ouviu falar de Álvares de Azevedo? Não, não sei quem é. Já ouviu Lord Byron? Só o Lord Vinheteiro. Cara, eu não manjo nada disso aqui, só vim fantasiado, mais nada. Meu camarada aqui, ele manja melhor do que eu. Beleza. Pode te dar uma, pode te dar uma luz melhor, boa. Melhor, que estamos boiando aqui. Eu, por exemplo, nunca assisti Senhor dos Anéis. Ele falou que o senhor é um especialista no assunto medieval? Não. E esse arco, ele atira de verdade? Atira. Ah, então toda essa fantasia é uma desculpa pra usar um arco, né? Pra ter uma arma em casa, é isso? Então, mas assim, a necrofilia tá aí, né? <risos> tá aí pra ser praticada. <risos> Esses cadáveres dando sopa aí, né? Mas é que vamos falar bem a verdade, né? Tem mulher que mesmo viva parece que tá transando morta, né? É, isso é algo terrível, eu odeio esse tipo de coisa, sabe? É, é, é repudiável, é preferível a garotada da banheira, sabe? Eu prefiro comer um cadáver do que uma mulher que não sabe sentar. Capaz! Seu visual tá um pouco diferente não, do visual é, da galera. É cowboyzão, cowboyzão, é. nós meio diferente. Primeira vez que eu participo também do evento aí, legal. Tá tendo luta de espada lá, não, não anima não fazer uma? Não, eu não, tô fora, os caras é bom na espada ali, eu tava olhando ali. Só no revólver? É, só no revólver. <risos> Qual dessas aqui que resolve melhor o problema do vizinho barulhento? Essa daqui? Nossa, que sensação boa fazer isso. Nossa, que sensação boa, cara. É melhor que atirar com revólver. Isso aí pra proteger a casa é uma maravilha, né? É ótimo, né? Que é legalizado, né? Agora tá difícil pra caramba pra você ter arma, né? Mas eu fiquei sabendo aí recentemente que um vizinho numa briga aí bêbado pegou dele, atirou no vizinho, aí tá mudando as leis, né? Vamos usar conscientemente aí, né? Então deixa longe do seu rosto aqui, da frente pra cima, ó. Oh! Vou colocar na ponta do indicador, segura com o polegar, de lado. O segredo é ela ir bem na vertical pra cortar o vento. Caralho! <risos> Olha só! Eu acho que alguém nasceu pra isso, né? Machado é mais viking do que medieval, né? É medieval ou ocidental? Eu nem sei a diferença, cara, desculpa. Cara, o machado, ele é assim como o arco, né? Em vários lugares do mundo, várias tribos diferentes, você encontrou ali a mesma tecnologia. Uhum. Que eles acharam pra trabalhar a madeira, né? Não é à toa, né? Que você pega o arco e flecha, ele é composto por um círculo e uma reta, né? Uhum. A realidade é composta disso, né? Onde você olha, parece que é o infinito, né? Mas tudo é circular ou reto. É Aí os dois formam o triângulo, que aí dobra no meio e forma o quadrado. Puxa do avesso o pentagrama, do avesso de novo o hexagrama é um átomo, né? Sistema solar. Como é abaixo é acima. Hermes, já falava disso há um tempão, né? Eu conheço Hermes e Renato. E tem opção pra vegano? Não que eu seja, mas... Temos não aqui. Eu passo ali. E além do incesto, qual outra prática medieval seria boa de voltar nos dias de hoje? Calma, incesto seria bom? Além do, da prática do incesto, qual outra prática medieval poderia voltar a ser praticada nos dias de hoje? O valor básico de sociedade, respeito à natureza. Que coisa você costuma fazer, Mago Merlin? Bom, o Mago é especializado em diversas 
diversas coisas. O mago pode fazer feitiços, poções, ler a sorte. Esta é a sua linha da fortuna. É, tá meio mal, né? Não, ela é muito longa. Significa que você ganhará muita fortuna. Olha só, o jogo do bicho vai render, então. Jogue... Já tinha o jogo do bicho nessa época, né? Claro, o jogo do bicho é... Pra história. É. Desde Jogue que existe bicho, né? Sim. No número 25... E você ganhará. Jacaré 25? Aí, ó, jacaré. Jogue no jacaré. O jacaré é um animal sagrado. Você parece aquele cara que joga o maluco pra fora do castelo, assim. Você é, você é conhecido assim pela galera medieval? Não, não sou, não. Eu tô vendo, você é super de boa. gentil, né? É, é. Ah, mas com você também não tem como não ser gentil, né? Não, primeiro a gente é gentil. Depois a gente parte pra porrada se necessário. É bom mano, um alquinho depois da luta? Excelente. Excelente. É bom que dá uma amortizada nas dores do corpo, é. né? É quase um dor flex. É o melhor pós-treino que tem é o álcool, né? É, exatamente, cara. O pré-treino também, dependendo da pessoa. Se tem um controle legal, é. que você não tem uma, um comprometimento de não ferir seu amigo, é. o álcool ajuda também. O método de tortura pode ser viking, pode ser o que é, quer é que seja. O seu tortura? método de tortura preferido. É, viking, a gente, eu vou falar o mais comum, que é a água de sangue. A água de sangue é quando a pessoa infringiu... O máximo que podia infringir, então ela é presa, né, com os braços assim, as costas dela é aberta, né, com faca, as costelas são expostas, são quebradas com machado, são abertas, os pulmões são lançados por cima do ombro, como se fossem asas. Daí a pessoa é viva durante todo o processo. Ah, nossa, não, essa é a pior. De todas que falaram, essa é a pior. <risos> Tô esperando você pra gente começar a luta. Puta, já? Será? Acabei de começar a beber. O álcool, ele, ele mais ajuda ou atrapalha numa luta de espadas? Ó, oh, na verdade ele ajuda, né? Porque ele ajuda a amortecer a dor hum. da batalha, uhum. pra quem apanha muito, e dá um ponto de desequilíbrio que confunde seus inimigos. <risos> pra quem não sabe, o Gustavo apareceu no vídeo lá na Horror Expo. A gente fez uma batalha lá, ele fez uma demonstração e depois ele fez meu batismo como cavaleiro. Então se eu tô carregando essa espada aqui hoje... Hoje ele pode. É por causa do Gustavo. Um dia você não podia ainda, agora você pode. Tem direito a... Cê, dá pra gente fazer uma batalha de montaria hoje? Pra ser diferente? Ah, eu e um pai, cavalo, você e um outro? Tenho certeza que isso aí ia dar merda. Depois de quase um litro de cerveja e almoçar um choripã, nada mais medieval que um choripã, tô um pouco baqueado aqui. Mas o lugar é muito bonito, olha, se liga na, na vista aqui. E eu gosto que as pessoas entendam o que, que é o mundo medieval. O que, que nós usávamos antigamente. Uhum. Então aqui é um pedacinho, um pouquinho de cada coisa, para as pessoas realmente a lembrar daquela época. Porque uhum. tem muita gente que acaba tocando numa peça e acaba buscando alguma lembrança. Pô, já vi isso, tal, tudo, aquela coisa, entendeu? Uhum. E essa espada é um foi que mudou a história do mundo, por isso que nós estamos aqui. Uhum. Isso é uma Gradion. Entendeu? Nós estamos aqui por causa dela. Por quê? Porque ela era uma, um, uma quantidade de homens tão tremendo numa batalha e os que estavam, os outros eram em minoria e estavam com essa espada. E os outros estavam em cavalo. Eles por baixo, com essa espada, derrubaram todos. Ah, entendi. O que, que explica a, a, na, na construção dela, o peso? O quê? É, o, porque ela é leve. Ah. Ela é uma espada leve, é uma espada de, fácil de você... Usar ela. Ela é uma espada curta. Ah, entendi. Você entendeu? Então, quer dizer, eles por baixo, eles vieram por baixo da cavalaria, eliminando tudo. Uh -huh. Quando você fala em tecnologia, eu sou pré-histórico nisso. Porque uh -huh. eu não uso tecnologia. Eu vou na forja, no carvão e na pancada. A minha não passou pelo regulamento. Eu vou ter que pegar a deles aqui. Mas uma prova que, que é armado pra mim. Não, sem escudo. Sem escudo? Sem escudo. Eu, quero... uh -huh. eu aprendi com o meu mestre que é na espada na espada, luta de espadas. Não, hein? <risos> a gente não pegou muito bem isso. Ele já tá esquivando melhor já, ó. Ah, pegou. <risos> Mas ele ganhou um elogio. Isso vale mais do que um ponto. Eu sou dessa, eu não sei porque eu tava na canhota. Ah, ah, ah. 
Valeu. Até que o primeiro evento você perdeu todas. É, me Você te me acertou ferrei. um pontinho só. Hoje você me derrotou duas vezes. Próximo evento eu não aceito mais do que me derrotar, que me humilhar nessas arenas aqui. Próximo eu trago um 38. Estamos indo embora. Depois de uma derrota com honra e uma batalha, estamos indo embora. Mas é. Tem que aprender muita coisa, né? E eu também, eu tava sem minha orelha de elfo, que dá, que dá sorte. Extra velocidade. Que dá mais velocidade e dá mais. dá crítico. Então, não valeu essa luta. A próxima que vai valer. O importante é você tomar um absinto que tem assim, ó, um tiquinho de quero mais.